Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal, bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial, nos acompaña Mayra. Hola Daniela, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Y Mayra nos trae unos trucos y una receta súper útil. Cuéntame qué receta nos vas a enseñar y para qué la sueles emplear tú. Vale, yo esta la que suelo utilizar, primero que todo, hola, y esta la suelo utilizar para eh, cubrir mis pasteles en crema, esta es la que siempre uso y es una buttercream de merengue suizo uh -huh. entonces nada, esta es la que siempre uso como para la cobertura las de esto, la, la, la que yo utilizo muy fácil uh -huh. por ejemplo aquí estoy utilizando de clara de huevo porque se hace con clara de huevo uh -huh. eh, estoy utilizando 160 entonces de azúcar se utiliza el doble que de clara de huevo uh -huh. aquí estamos utilizando entonces 320 y la cantidad de mantequilla es la cantidad de, de suma de clara de huevo y de azúcar. Entonces aquí tenemos 480 de mantequilla. O sea que vas en ascenso, ¿no? Eh, exacto. Vale. Eh, no sé qué preguntarte, ¿qué más cositas me puedes contar sobre esta crema? Vale, esta crema a mí me gusta muchísimo porque es muy resistente. En uh -huh. realidad yo la he utilizado ahorita en verano y para mí es muy resistente el calor. Obviamente que no se puede dejar una tarta al sol directo, ¿no? Claro. Pero que me resiste mucho en realidad. Uh -huh. la he y la mantequilla, porque yo he hecho recetas donde la mantequilla o está a temperatura ambiente o está fría de nevera, porque yo incluso la que uso suele estar fría de nevera. ¿Tú cómo la usas? Vale, yo depende. Por ejemplo, si estamos en verano, yo utilizo la mantequilla fría. Uh -huh. Mantequilla sin sal, claro sí. está. Eh, si la utilizo fría. ¿Para qué? Para que la crema se me vaya bajando el calor y además, como también en el ambiente está haciendo tanto calor, uh -huh. la mantequilla, la, la buttercream no se me vaya poniendo aguada. Uh -huh. Pero cuando es invierno, yo la suelo utilizar a temperatura ambiente. Sí, porque ya va a estar Sí, friecita. porque ya es que el mismo ambiente me la, me la vuelve fría. Vale, realidad. pues vamos a hacer esta receta. El siguiente paso que vamos a hacer uh -huh. es... En una vitro o estufa, lo que tengan en casa, eh, vamos a colocar una olla con agua, uh -huh. siempre que la olla no toque el bol, ¿vale? O es, perdón, la, el agua. El agua. <risa> <risa> el agua no toque el bol, sí. ¿vale? Y nada, colocamos entonces el bol arriba. Esto lo vamos a hacer en baño María, como cuando uh -huh. hacemos chocolate derretido, en fin. Vale. Vamos. Encendemos. Encender. ¿Y qué es lo primero que pones? Yo lo primero que pongo son las claras de huevo uh -huh. y el azúcar. Bueno, creo que ahí la cámara me tapa a mí. Y esto siempre lo batimos. Ya lo vas moviendo sí, directamente. Sí, lo voy moviendo. No lo dejo de mover ni un momento, porque uh -huh. entonces se me va a volver una tortilla de azúcar. Vale. Es muy importante no dejar de mover para dejar que no se cuezan las claras, ¿no? Mayra, y cuéntame, ¿cuánto tiempo más o menos suele tardar esto o qué tenemos que observar? Mira, yo a tiempo es que yo lo hago cuando ya veo que está bien. ¿Cómo sabemos que está bien? Cuando nosotros cogemos, sacamos y tocamos con el dedo. Y claro, mira, aquí todavía se siente las mijitas de azúcar. Ajá. Entonces, ahí todavía no está listo. Vale, tiene que estar... Exacto, que tiene no que se sienta estar, nada. Exacto, que ya haya como eh, evaporado el azúcar, uh -huh. por decirlo así. Sí, que se disuelva que bien. Que se disuelva súper bien, exacto. Vale. Bueno, esto ya está, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos está. la vitro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Lo retiramos del fuego? Sí. Vale. Vamos a tener Cuidado. cuidadito de uh. no quemarnos. Mayra, ¿qué nos indica esto que ya está? O sea, yo he visto que es como más manejable, ¿verdad? Sí, bueno, mira, ahorita podemos ver que ya está más manejable, ¿vale? Uh -huh. Entonces, al principio cansa porque dándole, dándole el azúcar todavía no se ha disuelto, uh -huh. pero ahora mira. Es por lo que no podemos dejar de mover. Exacto. O sea, literal, Mayra me estaba contando una anécdota repostera que le pasó. Sí, a mí al principio, cuando no sabía bien cómo hacerla, me pasó que no batía muy bien, no movía exacto, constantemente. Exacto, no lo movía constantemente, lo dejaba en fuego muy alto, en fin. Y se me volvió prácticamente una tortilla de huevo y azúcar. Que eso no había manera de que se disolviera el azúcar, de que el huevo cogiera forma, nada, nada, nada. Entonces eso me tocó tirarlo. Pero uh -huh. bueno, son cosas que pasan y uno aprende. Eso es cuestión de prácticas es que todo, o sea, no nos va a salir a veces a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que uh -huh. lo consigamos exacto bueno y ahora cuál es el siguiente paso el siguiente paso para saber que está listo mira aquí ya queda como más ves uh -huh. mira si quieres tocarlo tú 
y ves que no ya no hay grumitos nada, de sí. azúcar. Ahí uh -huh. ya sabemos que esto está listo. Vale. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Traer nuestra batidora. Uh -huh. Vale. Exacto. Vamos a preparar. Vale. vale. El siguiente paso de esto es yo eh, cuelo la mezcla que hemos hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto tiene grumitos de clara todavía. Vale. Entonces, claro, al no... Ahorita los mostramos en la cámara, ¿vale? Que aquí quedan siempre. Siempre quedan grumitos. Siempre quedan grumitos. Bueno, a mí siempre me han quedado grumitos, ¿eh? Yo este paso nunca lo he hecho. ¿No? No. Este siempre... Uh -huh. Yo es que... Ven, si quieres me raspas un poquito. Me ¿Aquí? Aquí, aquí. Ah, esta. Vale. Esta para aprovechar al máximo. Exacto. Tú eres como yo. <risa> yo no desaprovecho nada en la repostería. Listo. Vale. Y vamos a esta. Y aquí se pueden ver. Mira. ¿Ves esos grumitos que quedan? Sí. Eso, después, cuando batamos y, todo, y tengamos la, la, la batertín de merengue suizo, eso después queda en la tarta, al uh -huh. alisar. Entonces, no va a, a eh, Exacto, no va uh -huh. a quedar la, la tarta completamente lisa, uh -huh. la cubierta. Qué buen truco, me lo apuntó. Entonces, esto yo se lo, lo cuelo y me evito estos mal gustos. Súper. Ahora podemos retirar esto. Uh -huh. Y la herramienta que utilizamos es el globo. Uh -huh. Y con esto batimos hasta montar a velocidad alta directamente eh, yo lo hago a velocidad media y ya le voy subiendo, Va subiendo. vale ha pasado un ratito más o menos cuánto tiempo suele tardar esto esto la verdad yo es que ya no le tengo como un tiempo yo Ajá. la voy viendo y cuando veo que se va montando, por ejemplo, aquí ya está más, más blanca, como la sí. pueden ver. Aquí ya ha cogido más color. Entonces, esto va montando poco a poco. poco a poco. Cuando ya esté montada, es que ya le agregamos la mantequilla. Vale. O sea, tiene que hacer picos firmes y estables. Sí, exacto. Ya okay. les mostramos cómo, cómo queda. Mira, Dani. Aquí, Ahí ya se van haciendo como unas líneas. Sí, exacto. Y aquí yo la, a la apago y la miramos. Ahí. Mira, ahí todavía le falta Ajá. otro poquito, ¿vale? vale. Yo ahí le, le daría otro poquito, ¿vale? Vale. Que esté un poquitico más firme. Uh -huh. Y ya es y ahí está muy... Exacto, está como muy aguadita. Muy aguadito. fluida, sí. sí. Vale, mira, entonces aquí ya yo la apago y ya miramos que cambia, ¿vale? Uh -huh. Ay, esto es duro, ¿vale? Listo. Aquí ya cambia, ya sí. está más dura. Aquí es donde yo le... La gente muchas veces utiliza esto para hacer merenguitos y cosas así. Uh -huh. Pero claro, eso tiene que tener picos más, más firmes. firmes. Para fin. esa y receta tiene otro no tipo. es necesario Exacto. que se monte más. Exacto, no es necesario. Y tiene que tener otro tipo de batido y eso es otra receta aparte. Vale. Y aquí ya, por ejemplo, yo ya le voy echando la mantequilla. Vale. Y se la vas agregando poco a poco. Poco a poco. Aquí o sea, cambiamos la aquí herramienta, Aquí cambiamos ¿verdad? la herramienta, exacto. Aquí ya utilizamos... La palita. ¿Qué es esta palita? Vale. Que el que no tenga palita y tenga batidora de mano, no pasa nada. También puede, se puede hacer. Lo puede hacer y, y que no pasa nada. ¿Y cómo Aquí lo, lo colocamos en la velocidad más baja, ¿vale? Uh -huh. Y le vamos agregando poco a poco. Poco a poco la mantequilla, ¿vale? Que se vaya integrando, ¿no? Uh -huh. Que se vaya integrando poco a poco. Mayra, ¿y por qué partimos la mantequilla así en daditos? Mira, yo lo hago porque me es más fácil para cogerla, en fin. Para que para, se integre también exacto, mejor. Exacto, porque se integre mezcla, mejor. ¿no? Porque claro, si la voy a echar en barra, no me va, se me va a demorar muchísimo para integrarla. Pero así en cubitos es mucho más fácil. Ajá. Que al menos no tienen que ser cubitos tan pequeños, pero sí algo más reducido, que no sea tan, tan grande. Vale. Y... Y ya, y la vamos a integrar. Vale, una vez que, que ya terminemos de, de echar la mantequilla, aquí ya la dejamos en velocidad mínima hasta uh -huh. que se integre. Que uh -huh. se integre muy bien la mantequilla y una vez haya integrado, que veamos que ya no queden como cubitos de mantequilla ni nada, uh -huh. ya le subimos la velocidad. Y es, ¿Con qué objetivo le subimos la velocidad? Con el objetivo de que se vaya, vaya cogiendo más textura. Más firmeza. Más firmeza, ah, okay. exacto. Vale. Mira. Por ejemplo, en este punto, uh -huh. aquí se ve como cortada. Ajá. ¿Vale? No sé si se ve. ¿No? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Se sí. ve como cortada. Entonces, mira, ahí no está cortada en realidad. Uh -huh. Lo que le falta es más batido. Vale. Entonces, hay gente que de pronto pensará que se le ha dañado o Yo algo. Yo he pensado en algún momento. 
se me rompió. Ahora no, hay, que ay, hay que volver a empezar. <risa> no, esto es debate. Yo también pensaba lo mismo. Ajá. Yo dije, no. Otra cosa que también suele pasar mucho en verano que me pasó a mí por primera vez y que casi la tiro, una, una mezcla de 10 huevos, Uh -huh. es que digamos cuando es verano y coloca la mantequilla a temperatura ambiente que no la coloca fría como ahora uh -huh. eh, la, esta mezcla te queda aguada, aguada. aguada, aguada. o sea no hay ni, ni combatido no hay poder humano que la vuelva firme entonces yo qué hice cogí la batidora la envolví en papel film eh, o sea, la cubrí con papel sí. film, el bol, y lo metí a la nevera, uh -huh. ¿sí? Por ahí uno... Que cogiera frío. Exacto, por ahí unos 30 minutos, una hora, ¿sí? Vale. Y cuando cogió frío, la volví a colocar, la, la seguí batiendo, y ya me cogí una Santo cerveza. Remedio. Sí. Ah, qué bueno. Pero claro, era por el calor que estaba haciendo uh -huh. en verano. Por la consistencia exacto. de la mantequilla, que Entonces, no ayudó y tampoco. Exacto, la mantequilla no ayudó. Entonces, por eso digo, en verano, que esté la mantequilla fría. Vale. vale. Y cuando está cortada, no nos preocupamos, seguimos eh, batiendo. Exacto. Entonces, batir, batir, y ya van viendo que batiendo, batiendo, esto se va volviendo más más firme ya verán mira por ejemplo aquí ya vamos subiendo la velocidad sí, está súper cremosa sí. y ahí ya dejamos que se vaya poniendo más consistencia y más firmeza y ya se está. puede pasar como de firmeza como para la idea la idea es que no la idea es que uno lo va viendo lo va revolviendo y que no coja tanto pero mi pregunta que es so, que no esté sobrebatida vale porque agregamos también como la bate el uh -huh. que se agrega más aire de la cuenta y quedan puntitos y esas cosas exacto vale. entonces la idea es que quede bien suavecita uh -huh. vale mira aquí ya ya está estaría y miren esta es la que parecía cortada, pero en realidad Ay, no está qué cortada. pintaza tiene esto y aparte es que es súper firme. Uh -huh. Mira. ¡Ay, qué rico! Huele delicioso. Pues nada, pues esta es la crema y tú me ibas a contar algo vale, sobre la pala. Eh, la pala yo la cambio porque esta pala me da más suavidad. O sea, el globo lo utilizo para que me integre, pero esta la utilizo para que me quede más, como más sedosita la crema. Uh -huh. Entonces, por eso cambio la pala. Ah, súper. Otro truco más. Pero vamos a intensificar los colores. Mayra me va a enseñar porque con esta crema y de esta forma nunca lo he hecho. A ver, cuéntanos, Mira, ¿qué es lo que haces tú? Yo lo que hago es, si necesito un color en particular para una tarta, más que todo colores que necesitamos fuertes como el rojo, el verde, el azul, uh -huh. eh, yo lo que hago es este truquito. Entonces, bueno, vale. En este caso vamos a utilizar el azul. Entonces, yo le echo una... Le echo un poquito, uh -huh. lo mezclo. Lo batimos que se integre así un poquito. Si sí queda un azul clarito. Exacto. No queda. Para tú llegar a un azul intenso tienes que gastar casi medio bote de colorante. Entonces la idea es que queremos que no quede tanto colorante en una crema. Para que no modifique también el color, que eso es lo que suele pasar, que a veces quedan como amargosa la, la crema. O que te puede teñir la, la boca, que en fin, hay de casos. Mira, si tú ves, esto se va poniendo un poquito, pero es un uh -huh. azul claro, sí más no es un azul fuerte que queramos. Vale, ahí ya ¿Vale? lo tendríamos, ¿verdad? Sí, ahí ya estaría. Entonces, si yo quiero es un azul más intenso, uh -huh. yo lo que hago es este truquito que cojo con esta, que es una... Como una aquí se llama mini pimer. Uh -huh. eh, eso es como una tipo licuadora, trituradora más o menos, sí, ¿no? un procesador de alimentos también eh, se conoce. Exacto. Bueno, como ustedes la quieran llamar, pero que tenga esto, ¿vale? Vale. Y lo que Ahí hago está. es... Intensificar el color. ¿Cuál es este? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Mira. Hola. Si van viendo, se va oscureciendo, ¿ves? Entonces yo lo que hago es que con la misma esta lo voy viendo. Vamos a dejar un poquito de la que no se ha pasado Exacto. por aquí para poder ver ahora la diferencia. Entonces yo lo que hago con otra paleta es que voy sacando el color vale. 
madre santa, qué cambio, mira. Mira, mira. no está, no. Es el está. <risa> y ahí lo vamos haciendo. Mira, mira la diferencia tan brutal. Vale. Se nota un montón. Y con eso yo evito echar más colorante, eh, en fin, que eso es lo que más uno quiere evitar, ganarse, gastarse todo el colorante. Y aquí lo vamos recogiendo y con la misma esta, la vamos quitando. Esta, esta, que esta ya le quité. Lo vamos cogiendo y lo vamos uniendo para que la... es brutal vale, entonces ahorita vamos a hacerlo con el colorante rojo, vale uh -huh. vamos a revolver también depende todo de la calidad del colorante en fin, que también depende de muchas cosas, no, no muchos solamente factores. que hagamos esto, pero es un colorante que no sea también muy bueno para de buena calidad, ¿verdad? Exacto. Y, obviamente y es preferible no que sea en gel, ¿verdad? Exacto. Yo en realidad la mayoría los utilizo en gel. Es que así no modificamos tampoco texturas. Si son líquidos, también es una textura diferente que le estamos aportando. Exacto. Yo lo que estoy usando aquí es en gel, uh -huh. ¿vale? Vamos a necesitar otro poquito. Otro poquito, o... sí. sí. Echamos una pizca. Que está muy clarito. ¿Así está bien? Así está bien. Bueno, aquí va quedando, esto es rojo, pero va quedando como un rosa más o menos, ¿vale? Y nosotros necesitamos, es un rojo más. Yo me intenso. voy a quedar con la prueba para vale. ver la diferencia. Vale. Entonces aquí, el mismo proceso. Y es que es enseguida que cambia, enseguida. Sí, vamos quitando de aquí de la de la máquina de la trituradora y lo vamos añadiendo otra vez para seguirlo batiendo y que todo se vaya integrando el claro para que se vuelva oscuro aquí un momento. y seguimos Esto es un trucazo, Maida. Esta me encanta. Esta me ha sacado de... De todas. De todas. Es que qué diferencia mira. tan brutal, mírame. O sea, es brutal. Y con esto ya tenemos un rojo intenso. Y bien intenso. Y, y además, es que le da como brillosidad a esto. Le da uh -huh. brillo, le da... No sé, a mí me parece que queda más, más brilloso que esto. Y aquí seguimos integrando hasta que todo se vuelva el rojo que queremos. Todavía hay partes que no han... No han cogido bien. Exacto. O sea, se la podemos pasar cuantas veces queramos Exacto. sin tener miedo de que se nos va a cortar, se nos uh -huh. va a romper la crema, ¿verdad? La idea es que sea lo, lo suficiente, ¿no? Ya cuando lo tengamos ya paremos. Uh -huh. Que tampoco pueden... No... Abusar. Exacto, abusar de... Como sobrebatir. Por ejemplo, aquí. Aquí ya estaría. Súper. Madre santa, mire. ¿Qué diferencia tan brutal? 
Y este es el resultado de este fabuloso truco y de esta riquísima receta. Muchísimas gracias, Mayra. No, muchísimas gracias Lo voy gracias a poner a en práctica porque de verdad que es un trucazo. Eso, este truco es buenísimo, es muy bueno, la Me verdad. Me encanta. Los invito a que vayan y la sigan en sus redes sociales, tienen un trabajo espectacular. Eh, los encuentran como arroba Miami guión bajo case, case 22 ella y... se, lo ha dicho, se los ha dicho mejor <risa> y nada y en nuestra página todos son muy bienvenidos la verdad. Bueno, pues hasta el siguiente capítulo muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ti ah, Mayra sí. me ha alegrado muchísimo tenerte esta vez y en a mi mí, canal hasta la Mayra. próxima adiós, adiós.